கொரோனா விஷயத்துல வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு மத்திய அரசு தரப்புலன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான யுத்தம்ங்கிறது நீண்ட கால நடக்கும் அப்படின்னு மோடி சொல்றாரு ரெண்டாவது வந்து ஜனாதிபதியில இருந்து மத்திய அமைச்சர்கள் எம்பிக்கள் எல்லாம் வந்து அவ அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அவருடைய சம்பளத்துல முப்பது சதவீதம் வந்து கட்டு அதை வந்து கொரோனா நிதிக்கு சேர்க்க போறோம் அதே மாதிரி எம்பி தொகுதி நிதி வந்து கிடையாது இனிமேல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடையாது அதையும் கொரோனா நிவாரண நிதியில சேர்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும் மேல இருந்து சம்பளம் கட்டுன்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்க வரும்னா கடைசியா வந்து சாதாரண மக்கள் வரைக்கும் வரும் இந்த ஜனாதிபதி எம்பின்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அடுத்து வந்து இது பல்வேறு தொழில்களை வந்து வேலை இழப்புகள் அதோட வந்து சம்பள கட்டு அப்படிங்கிறது வந்து அதை கொஞ்சம் சொல்லாம சொல்றாங்க கொரோனா வச்சு நிறைய பேருடைய ஊதியங்களை கட் பண்ண போறாங்க தொழிலாளர்களுடைய ஊதியங்களை கட் பண்ண போறாங்க அதே போல நிறைய பேர் வந்து வேலை இழப்பு நடக்க போகுது இதுதான் வந்து இன்னைக்கு உருவாகிருக்கூடிய சூழ்நிலை இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பாக்கணும் என்னன்னா வந்து இந்தியாவில வந்து கொரோனா வந்து அதிகமா பரவிக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து டெல்லியில நடந்த அது இஸ்லாமியர்கள் மாநாட்டில் கலந்துகிட்டவங்க மூலமா நாடு பூரா பரவி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றத்தை தொடர்ந்து வந்து இப்போ ஊடகங்கள் மூலமா மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து மார்ச் மாசம் எட்டாம் தேதியில இருந்து அந்த ஊரடங்கு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த மாநாடு டெல்லியில் நடந்திருக்கு பல பேர் வந்து நாடு பூரா வந்து கலந்துருக்கிறாங்க உலகத்துல பல நாடுகள்ல கூட வந்து கலந்துருக்கிறாங்க சில பேர்ல வந்து அதுல கொரோனா தொற்று இருந்தது அது மூலமா மற்றவங்களுக்கும் பரவிடுச்சு அப்படிங்கறத அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் சரி அது உண்மையே வச்சுக்குவோம் அது மூலமா வந்து ப பரவிச்சுன்னா ஒண்ணு வந்து அவங்க எப்படி உள்ள அலோவ் பண்ணாங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு சரி அதே மாதிரி அவங்க வந்துட்டாங்க அதனால பரவிடுச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட இதே காலகட்டத்துல ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க அதுல அதிகமான பேர் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து வந்தவங்க அதுலேயே அதிகமான பேர் பிராமின்ஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னா அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் இருபது லட்சம் பேர்ல அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல சரிபாதிக்கு மேல பிராமின்ஸ் தான் அவங்க தான் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் உயிருக்கு பயந்து கொரோனா அங்க உச்சத்துல வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரியில் ஆரம்பிச்சா கூட மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் பத்து பதினஞ்சு அஞ்சு வாக்கில் எல்லாம் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு மேல போயிருச்சாங்க கொரோனா பாதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சமூக தொற்றா அங்கே மாறிடுச்சு அந்த சூழ்நிலையில் என்ன பண்றாங்க அங்கிருந்து சார சரியா வந்துடுறாங்க மற்ற நாடுகள் வந்து வந்தவங்களுக்கு கூட நிறைய வந்து தடைகள் வந்து மத்திய அரசாங்கம் விதிக்கிறாங்க சில நாடுகள் வந்து வரவே கூடாதுன்னு சொல்லி தடப்படுறாங்க சில நாடுகளுக்கு என்ன பண்றாங்க நீ கொரோனா தொற்று இல்லைன்னு சொல்லி சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு தான் நீ விமானத்துல ஏறணும் அப்பதான் நாங்க அனுமதிக்க அனுமதிப்போம் சொல்றாங்க இன்னும் சில நாடுகள்ல வந்து வந்த பிறகு அவங்களை சோதனை பண்ணி நீ வந்து பதினாறு நாள் குவாரண்டைன்ல இருக்கணும் அதை நாங்க கண்காணிப்போம்னு சொல்றாங்க ஆனா அமெரிக்கால இருந்து வந்தவங்களுக்கு மார்ச் மாசம் பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்ல எப்படி சாதாரண காலங்களில் ஒரு பயணி வந்து வருவாங்களோ அது மாதிரி வந்து அவங்களுடைய அவங்க உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க சரி ரைட்டு இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் பேர்ல கிட்டத்தட்ட பதினாலு லட்சம் பேருக்கு மேல அமெரிக்கால இருந்தா வந்திருப்பாங்கிறது நம்முடைய மதிப்பீடு ஏன்னா முழுமையான விவரங்களை சொல்ல மறுக்கிறாங்க இப்ப இந்த சூழ்நிலையில என்ன ஒரு கேள்வி வருதுன்னா டெல்லி மாநாட்டுல கலந்துகிட்ட ஒரு சிலர் மூலமா வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க மூலமா இத்தனாயிரம் பேருக்கு பரவி இருக்குன்னா இப்ப இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர் மூலமா வந்து எத்தனை லட்சம் பேருக்கு பரவி இருக்கணும் நம்ம நாட்டுல அப்ப பரவலா இப்ப அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய கணக்கு போய் கணக்கு அப்போ இப்ப இவங்க சொல்றாங்களே நாலாயிரம் பேருக்கு இந்தியாவில வந்து கொரோனா இருக்கு அதுல அதிகமான பேர் வந்து அந்த இஸ்லாமியர்கள் மாநாட்டுல கலந்துகிட்ட மூலமா பரவி இருக்குன்னு சொல்றாங்களே இந்த கணக்கு உண்மைன்ற பட்சத்துல இப்ப இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர் நீங்க பாட்டுக்கு மாநாங்கண்ணே நாட்டுக்குள்ள விட்டுருக்கீங்களே இவங்க மூலமா கொரோனா பரவலா அப்படின்ட்டு ஏன்னா அதே காலகட்டம் அவங்க சொல்லக்கூடிய அதே காலகட்டம் மார்ச் பதினெட்டு வரைக்கும் தான் இவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்ப இவங்க மூலமா பரவலே அப்படின்னா வந்து இப்ப கொரோனாவுக்கு வந்து மதம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு முத்திர குத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ற கணக்கு பொய் கணக்கு நான் ஒண்ணு வந்து இவங்க மூலமா பரவி இருக்கணும் அதை நீங்க மறைக்கிறீங்க அல்லது அவங்க மூலமா பரவலதா சொல்லி போய் சொல்றீங்க இப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்ப இது வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மைகளை மத்திய அரசாங்கம் மூடி மறைக்கிறீங்க என்ன உண்மையான விஷயம் கேட்டா இப்ப வந்து சம்மர் இங்க வந்து கடுமையான உஷ்ணம் இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த காலகட்டத்துல வந்து இந்த பூமியோட தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெப்பமண்டல நாடுகள்ல எங்கேயுமே வந்து பெரிய அளவுக்கு பரவலை நம்ம நாடு மட்டும் இல்ல பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நேபாளம் பூட்டான இலங்கை அதே போல அத்தினமிருக்க நாடுகள் ஆப்பிரிக்க கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எங்கேயுமே பெரிய அளவுக்கு இது பரவலை இது வந்து அதிகமா பரவி இருக்கிறதே வந்து ஐரோப்பிய கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குளிர் பிரதேச நாடுகள் அமெரிக்கா
இது இங்கே மட்டும் கிடையாது உலக அரசியலே இதுதான் கொரோனா மையப்படுத்தி தான் இருக்கும் ஏன்னா பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்கனவே சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய ட்ரேட் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்றரை வருஷமா ஒன்றரை வருஷமா நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்றாங்க இந்த வார் வந்து பெரிய அளவில் உலக போரா மாறு மாற்ற வரைக்கும் விவாத நடக்குது கடைசியாக உலக போர் வந்து கொரோனா வடிவில் வருது செப்டம்பர் மாதம் அங்க உகான்ல நடந்த ஒரு விளையாட்டு போட்டி ராணுவ வீரர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டியில அமெரிக்கா வந்து முந்நூறு பேர் வந்து கலந்துகிட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு போன பிறகுதான் கொரோனா பிரச்சனை எங்களுக்கு வருதுன்னு சொல்லி சீனாக்காரன் சொல்றான் ஏன்னா உகான்ல மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு சீனாவோட மற்ற பகுதியில எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்போ அமெரிக்கால ஆனா அப்படி கிடையாது ஒட்டுமொத்தமா அமெரிக்கா பூரா பரவுது அப்படின்னா நாங்க எப்படி பரப்பி இருக்க முடியும் அவங்க தான் பரப்பி விட்டாங்கன்னு அவன் சொல்றான் ட்ரம்ப் வந்து இல்ல இது சைனா சீனா வைரஸ் சொல்லி அவங்க பரப்பிட்டு இருந்தாங்க கடைசியா ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இப்படி ஒரு மசோர் ஒப்பந்தம் போடுறாங்க சீனாவும் அமெரிக்காவும் சரி சண்டை போட வேண்டாம் நமக்குள்ள நீ வந்து வரிய நீ வரிய குறைச்சிக்க நானும் வரிய குறைச்சிக்கிறேன் ரொம்ப எல்லாம் வந்து சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அது வரைக்கும் சீனாவை திட்டிட்டு இருந்த ட்ரம்ப் சீனால ஜி ஜின்பிங் வந்து நல்ல தலைவர் நல்ல டீல் பண்றாரு பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி விஷயத்த முடிச்சுட்டாங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாம அது பிறகு அந்த கொரோனா வச்சு என்ன பண்றாங்க எல்லா நாடுகளிலுமே வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சியை பூரா வந்து கொரோனா மேல பழி தூக்கி போறாங்க வேலை இழப்பா கொரோனா காரணம் அந்த மக்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் செய்ய முடியலையா கொரோனா தான் காரணம் பங்கு மார்க்கெட் சரிதான் கொரோனா தான் காரணம் சொல்லி இப்போ எல்லா மேலே பழி தூக்கி கொரோனா மேல பழி தூக்கி போட்டு ஆட்சியாளர்கள் பூரா வந்து இன்னைக்கு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பகுதியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நாடுகள்ல அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஒரு பகுதியை குறைக்கணும் சம்பளத்தை குறைக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா கொஞ்சம் வயசான ஆட்கள் சமுதாயத்துல வந்து அதிகமா சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப இங்க கூட ஆயிரம் ரூபாய் முதியோ பென்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் இல்லாம போனாங்கன்னா அது வந்து அரசாங்கத்துக்கு லாபம் நினைப்பாங்க இவங்க அப்பேற்பட்ட ஆட்கள் தான் ஏன்னா இவங்க பூரா அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் அரசாங்கம் ஒழுங்கு நடத்த முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதே கொள்கை உள்ள ஆட்கள் தான் ட்ரம்ப் மாதிரி ஆட்களும் இப்ப அங்க உள்ள ஆட்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சோசியல் செக்யூரிட்டி மெசர்ஸ் இதெல்லாம் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் வந்து குறைக்கணும் ஒர்க்கர்ஸை குறைக்கணும் அவங்களுடைய சம்பளத்தை குறைக்கணும் பொருளாதார விதி ஏற்பட்டுக்கூடிய சரிவலை வந்து அவங்க வந்து மக்கள் மேலே தூக்கி போட்டு கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றும் இதுக்கான அரசியல் அங்கே உலக அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை வச்சு தான் கொரோனா வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதை என்ன பண்றாங்க இந்த குளிர் பகுதி நாடுகள்ல மட்டும் இல்லாம வெப்பமண்டல நாடுகளுக்கு இதை பரப்புறதுக்கான விலையை வந்து அந்தந்த நாடுகளோட ஆட்சியாளர் இப்ப மோடி மோடி ஆட்களும் என்ன பண்றாங்க இந்த இந்த உலக தலைவர்களோட சேர்ந்து இவங்களும் சதி பண்றாங்க இவங்களுக்கு அதே பிரச்சனை இருக்கு அவங்கவுங்க நாடுகள்ல வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு இங்கேயும் பொருளாதார வீழ்ச்சி இருக்கு இங்கேயும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் இருக்கு இங்கேயுமே வந்து பெரிய நெருக்கடிகள் இருக்கு அரசாங்கத்தை நோக்கி மக்கள் நிறைய கேள்விகளை கேட்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு கொரோனா பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கறத இவங்களுடைய அரசியல் அப்ப இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு இங்க பரவாது வெப்பமண்டல சூழ்நிலைன்றது இங்க உள்ள ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் எத்தனை லட்சம் பேர் அசால்ட்டா உள்ள வர்றாங்க இல்லாட்டி வந்து வருவாங்களா வந்தா எத்தனை லட்சம் பேருக்கு எத்தனை கோடி பேருக்கு பரவா அவங்கள சார்ந்தவங்களே பாதிக்கப்படுவாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல உள்ள விட்டுட்டு உள்ள விட்டுறாங்க அதே நேரத்தில் இதை வச்சு அரசியல் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ இங்கே வந்து கொரோனா பெரிய பிரச்சனையை உருவாகணும்னா இங்கே வந்து அதுக்கான சீதோஷங்களை வரணும் இங்கே வரணும்னா வந்து இது வந்து அடுத்த வின்ட்ரு தான் அடுத்த குளிர்காலம் வரைக்கும் இவங்க வெயிட் பண்ணணும் அதான் இப்போ சொல்கிறாங்க நீண்ட வேலை இத்தோம் அப்படின்ற இவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் தான் இப்போ கொரோனா இருக்குது அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஊரடங்கு தளத்தினா கூட இப்போ ஏசி சினிமா தேட்டர் மூலமா ஏசி மால்ஸ் மூலமா ஏசி இப்போ கம்ப்யூட்டர் நிறுவனங்கள் மூலமா இப்படி பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்கள் வங்கிகள் பெரிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சென்ட்ரலைஸ் ஏசி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்கு அது மூலமா வந்து ஒன்று ரெண்டு நோயாளி இருந்தால் கூட இன்னும் பல பேருக்கு பரவும் அங்கே பரவிடுச்சு இங்கே பரவிடுச்சுன்னு தொடர்ந்து நம்ம செய்தியில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் பரவிட்டே இருப்பாங்க இது கடைசியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இந்த குளிர்காலம் வரும்போது இதை உச்சத்து கொண்டு போய் எத்தனை லட்சம் பேரை காலி பண்ணணும் எங்கெங்க அதுவும் டார்கெட் பண்ணி பண்ணுவாங்க சாதாரணமான ஆட்கள் கிடையாது இவங்களுக்கு அரசியல் ரீதியா வந்து யாரோ பழிவாங்க நினைக்கிறாங்களோ அந்த பகுதியை குறி வச்சு இப்போ தொழிலாளர்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பகுதியில இந்த தொழிலாளர்கள் நமக்கு தேவையில்லை இவங்க வந்து அதிகமா இருக்கிறது நமக்கு சிக்கல் உருவாக்குது இவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியலன்னா அங்க கொரோனா பரப்புறதுக்கான சூ
இந்த கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்கோம் மோடி எதுக்கு நேற்று தேவையில்லாமல் ஒன்றும் கிடையாது நாட்டோட சூழ்நிலை இது இதை எப்படியே விட்டோம்னா இன்னைக்கு ட்ரம்ப் அமெரிக்காவில் பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையை மோடி வந்து அடுத்த சில மாதங்களில் குளிர்கால வரும்போது இங்கே பல லட்சம் பேர் காலி பண்ணுவாங்க அது இங்கே வந்து அங்கேயாவது முப்பத்தி மூணு கோடி இங்கே நூற்றி முப்பது கோடி கோடிக்கணக்கான பேர் கூட காலி பண்ணுவாங்க அப்பேற்பட்ட ஆட்கள் தான் ஏன்னா இவங்க வந்து மனித உயிர்கள் வந்து மிக மலிவ மலிவ மதிக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் அதாவது இப்போ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால வந்து இந்த உண்மையை மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தொடர்ச்சியாக அந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறோம் மக்கள் வந்து பொய் செய்திகள் நிறைய வருது ஊடகங்களில் தொடர்ந்து பொய்களை பரப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அரசாங்கத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் அவங்க நினைச்சா கூட உண்மையை போட முடியாது பொய்களை பரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உண்மைகளை வந்து தேடி 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 மக்கள் கொடுக்குறோம் மக்கள் புரிஞ்சுக்குங்க உண்மைகளை கொண்டு போங்க நீங்களே தேடுங்க அதான் வந்து நமக்கு நல்லது நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்லது நாட்டுக்கு நல்லது மனித குலத்துக்கு நல்லது